क्रियाकलाप छ दो कांच की परख नलिया चूने का पानी स्ट्रॉ खाली रिफिल आगे का हिस्सा कटा हुआ दो कांच की नली दो छेदी रबर की कार्क परख नली स्टैंड घड़ी दो परख नलियाँ लें व अ तथा ब नाम दें दोनों परख नली में ताज़ा तैयार किया हुआ चूने का पानी डालें अब परख नली अ में स्ट्रॉ की सहायता से मुंह द्वारा हवा छोड़ें परख नली ब में मुंह से हवा खींचें उपरोक्त दोनों ही परिस्थितियों में चूने का पानी दुधिया हो जाता है परख नली अ व ब में चूने का पानी दुधिया होने में लगे समय को नोट करें किस परख नली के चूने का पानी जल्दी दुधिया हो जाता है ऐसा क्यों हुआ होगा आपने देखा होगा कि अपरख नली में चूने का पानी जल्दी दुधिया हो जाता है अर्थात हमारे सांस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा से अपेक्षाकृत ज़्यादा है यह अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई होगी इसके बारे में जानने के लिए हमें कोशिकाओं के स्तर पर होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में जानना होगा हमने पढ़ा है कि कोशिकाओं तक खाद्य पदार्थ मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा ग्लूकोज एवं गैसें रक्त द्वारा पहुंचती हैं इन सब से ऊर्जा प्राप्त होती है उदाहरण के लिए हम ग्लूकोज की बात करें तो कोशिकाओं में ग्लूकोज के अवघटन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति अर्थात ऑक्सीकरण द्वारा या अनुपस्थिति में हो सकती है चित्र क्रमांक 10 देखें इससे ऊर्जा प्राप्त होती है हमारे शरीर की अधिकांश कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा प्राप्त होती है बहुत चलने या व्यायाम करने से हमारे पेशीय उत्तक की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा प्राप्त होती है हमारे शरीर में ऊर्जा प्रमुख रूप से एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ए नामक पदार्थ के रूप में संचित होती है इसलिए इसे ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं आइए अब हम ग्लूकोज अवघटन के मार्ग को समझते हैं ग्लूकोज का अवघटन कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कोशिका द्रव्य में सबसे पहले छः कार्बन वाला यौगिक ग्लूकोज तीन कार्बन वाले यौगिक पायरुवेट में अवघटित होता है यह पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है और ऊर्जा निकलती है लेकिन ऑक्सीजन की कमी या अनुपस्थिति में जंतुओं व पौधों में दो तरह की अवस्थाएं आती हैं जंतुओं की पेशी उत्तकों में पायरवेट से लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा निकलती है जबकि यीस्ट व पौधों में इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तथा ऊर्जा निकलती है क्या आप जानते हैं किणवन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति अर्थात अवायवीय श्वसन में होने वाली प्रक्रिया है किणवन का उपयोग औद्योगिक तौर पर विभिन्न कार्बनिक पदार्थों के बनाने में भी किया जाता है इस क्रिया में ग्लूकोज अवघटित होकर विभिन्न कार्बनिक पदार्थों जैसे एथेनॉल लैक्टिक अम्ल एसिटिक अम्ल सिरका साइट्रिक अम्ल आदि में परिवर्तित होता है जीव जगत के तमाम प्राणी चाहे पौधे हों या जंतु लगभग सभी में इन्हीं तरीकों से ग्लूकोज के अवघटन से ऊर्जा प्राप्त होती है हवा के आदान प्रदान से लेकर खाद्य पदार्थों मुख्यतः ग्लूकोज के अवघटन से ऊर्जा प्राप्त होने की तमाम प्रक्रियाएं श्वसन हैं हमारे शरीर में ग्लूकोज के अवघटन की प्रक्रिया में कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जिनका निष्कासन जरूरी है श्वसन की प्रक्रिया में कौन से पदार्थ बनते हैं जिनका निष्कासन जरूरी है श्वसन की प्रक्रिया से बनने वाले ऐसे पदार्थों का निष्कासन कैसे होता है श्वसन के अलावा और किस जैविक प्रक्रिया में ऐसे पदार्थ बनते हैं जिनका निष्कासन जरूरी है हमारे शरीर के जैविक क्रियाओं से कई ऐसे पदार्थ बनते हैं जिनका किसी न किसी प्रकार से निष्कासन होता है उदाहरण के लिए सांस के जरिए अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है पसीने से अतिरिक्त लवण पानी और मूत्र से मुख्य रूप से यूरिया यूरिक अम्ल एवं पानी 
हमारे शरीर में मूत्र के बनने और उसकी मात्रा के नियंत्रण के लिए एक विशेष व्यवस्था है जिसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं